അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അതിമഹത്തായ ഒരു മാസമാണ് റജബ് നാല് പവിത്ര മാസങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം വർഷത്തിന്റെ അവസാനവും ഒന്ന് ആദ്യത്തിലും ഒന്ന് മദ്യത്തിലുമാണ് മദ്യത്തിലുള്ളതാണ് റജബ് റജബിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ വിത്തിടുന്ന മാസം എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഷാബാൻ വളം ചേർക്കുന്ന മാസവും റമദാൻ കൊയ്തെടുക്കുന്ന മാസവുമാണ് ഈ റജു മാസത്തിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്തായ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകപ്പെട്ടത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് മസീബുൽ ഹറാമിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അത്ഭുതകരമായ യാത്ര അതാണല്ലോ ഇസ്റാൽ ആ രാത്രിയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് അംബിയാക്കളുമൊത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ശേഷം ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി അതാണ് മേറാജ് ആ മേറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് സ്വർഗം നരകമടക്കം സിദറത്തുൽ മുന്തഹ അടക്കം ഏഴ് ആകാശങ്ങളടക്കം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് നബിസലാഹുരി സമ്മതങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നൽകിയ ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം പിറ്റേ ദിവസം ഗുഹു നിസ്കാരം മുതലാണ് അത് നിർബന്ധമായത് ആ യാത്രക്കാണ് ഇസ്രാ മിറാജിന്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ബുറാഖ് എന്ന അത്ഭുത വാഹനത്തിന്റെ മേൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ മൂസാ നബി അലി സ്വലാത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ ഖബർ സന്ദർശനവും അതുപോലെ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പ്രസവിച്ച സ്ഥലവും മദീനയുമെല്ലാം സന്ദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് ആ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ ആകാശലോകത്ത് വെച്ചും ഭൂമിയിൽ മസീദ് അഖ്സയിൽ വെച്ചും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ആശീർവാദങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മഹത്തായ റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവ് ആ രാവിലും അതിൻ്റെ പകലിലും നാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ധന്യമാക്കണം റജബി ഇരുപത്തിയേഴിന് നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് അല്ലാമ ബാജൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങളെ പോലുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പുറമെ ഈ വർഷത്തെ റജബി ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് നിലക്ക് നോമ്പ് സുന്നത്തുള്ള ദിവസമാണ് ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മറ്റൊന്ന് റജബി ഇരുപത്തിയേഴ് വേറെ ഒന്ന് എല്ലാ മാസത്തിലും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് ഷാഫി മദഹബിലെ പ്രബല ഗ്രന്ഥമായ തൊഫയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ മൂന്ന് വിധത്തിൽ നോമ്പ് സുന്നത്തുള്ള ദിനമാണ് ഈ വർഷത്തെ റജബ് ഇരുപത്തി ഏഴ് നോമ്പ് എന്നത് ക്ഷമയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമലാണ് വസ്താഇനു ബിസ്വബിരി വസല ക്ഷമ കൊണ്ടും നിസ്കാരം കൊണ്ടും ഏത് പ്രശ്നത്തിനും സഹായം തേടാൻ ഖുർആൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിസ്കാരവും നോമ്പും അതിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഈ മേറാജ് ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഭൂലോകത്ത് മുഴുവനും വളരെയേറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി വലിയ വബ അഥവാ ജനങ്ങൾ ധാരാളം മരിക്കുന്ന രോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വബ സംഭവിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അത് പിടിപെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകരുതെന്നും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആരും യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നുമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത് താഊന് അവാമിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവാമിസില് വലിയ താഊന് രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോൾ വബ ഉണ്ടായപ്പോൾ മഹാനായ മുർമു ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ശുദ്ധവായു വിശ്വസിക്കാൻ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി ഉയരങ്ങളിൽ പോയി താമസമാക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മേലെ അകലം പാലിച്ച് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് താമസിക്കാനാണ് അമൃബുൻ അസറുദി അള്ളാഹുഹും അന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഈ അകലം പാലിക്കലാണ് ഇന്ന് ഇന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് അത് നബിസലാഹു അലി സ്വലങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിലും നബിയും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ മാർഗമാണ് അന്ന് പഠിപ്പിച്ച മാർഗമാണ് ഇന്നും അവലംബിക്കാൻ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ ലോകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നാം സർക്കാരിനോടും 
സർവജനങ്ങളോടും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സർവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നുകൂടി അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നബിസലാഹി ഇസ്ലം തങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിൻ്റെയും ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കലാണ് എന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു മതപരമായി തന്നെ നമുക്കതിന് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു ടാല ലോകത്തെ മുഴുവനും ഈ വലിയ മാരിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് പ്രശ്നത്തിനും നാം പരിഹാരം കാണേണ്ടത് അതോടുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു